Dem Zwischenfeedback haben wir uns angenommen, wir drei, als eine Möglichkeit, ähm, Lehre, Lernen zu evaluieren. Das kennen wir alle mittlerweile sowieso auch aus dem Alltagshintergrund. Ähm, also einmal von der Abfrage beim täglichen Einkauf bei Rewe, irgendwie nach der Postleitzahl, von der wir nicht wissen, was damit passiert, bis hin zu den ganzen Daumen hoch und Daumen runter Geschichten, den Likes in Social Media. Wir sind ständig, sind wir Beteiligte in Evaluations- und Feedbackprozessen und sollen Antworten geben, von denen wir in der Regel nicht wissen, was damit passiert, was daraus folgt und was äh, als Ergebnis dabei rauskommt. Das ist auch im Studienalltag so. Mittlerweile werden fast alle äh, semesterbegleitenden Veranstaltungen evaluiert, am Ende in der Regel. Und auch dort wird in der Regel nicht unbedingt für die, Lehr für die Lernenden deutlich, welche Ergebnisse, was mit den Ergebnissen passiert, welche Folgen das hat. Das führt am Ende in der Regel dazu, dass die Leute, sowohl Lehrende als auch Lernende, eher unmotivierter sind oder uninteressierter sind und nur halbherzig an den Methoden irgendwie teilnehmen. Das Zwischenfeedback, das wir uns ausgesucht haben zum Vorstellen, ist einmal vom Hintergrund her eben, es ist prozessbegleitend, es gehört zu den formativen Feedbackstrukturen, es ist prozessbegleitend und kann äh, anpassend begleitet werden mit didaktischen Interventionen durch die Lehrenden und die Lernenden. Was es dazu braucht in der Vorbereitung, ist einmal, dass die Agenda, also das, was an, an Lernergebnissen erreicht werden soll, bekannt ist, transparent gemacht wird und tatsächlich auch Möglichkeiten, den didaktischen Prozess auch noch anzupassen. Und zwar in der Regel nach einer nach einer gewissen Zeit, in der äh, Feedback-Methoden oder Evaluationsstrukturen schon durchgeführt worden sind. In der Regel sind die Lehrevaluationen in der Universität im Moment noch Lehrevaluationen, die hauptsächlich Lehrende, die Performance von Lehrenden ähm, bewertet oder untersucht. Diese, die Durchführung dieser Evaluation als reine lernbegleitende bzw. lernauswertende Evaluation haben äh, noch zu keiner Verbesserung der Lehrqualität geführt. Das, ist aber, das wäre aber unser Ansinnen und unser, unsere Richtung, dass Lehrqualitäten verbessert werden sollten. Das ist auch in der Regel das Bedürfnis sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden. Und das ist sehr kompliziert. Also Lehren und Lernen sind an sich für sich alleine genommen schon jeweils hochkomplexe und höchst individuelle Prozesse. Kennen wir alle, was den einen unterstützt in den Auswertungen, das ist für den anderen irgendwie noch überhaupt nicht hilfreich. Also das, ist, das macht auch das Gespräch über ähm, die Veränderung von lehr lernprozessen in der Regel recht schwierig. Und gerade in heterogenen Zusammenhängen wie in Seminaren oder Studienzusammenhängen ist es auch schwierig, mit allen Beteiligten da tatsächlich drüber zu sprechen. Ich beginne jetzt mit der Methode, mit einer analogen Methode, die sehr, äh, ah, genau, Entschuldigung, danke, Jessica, genau, das sind wir drei, also ich, Gabi Meiswinkel aus der Studierwerkstatt der Universität Bremen, ich stelle gleich das TAP vor, das Teaching Analysis Poll, das Sie bei Bedarf, wenn Sie das interessiert, gerne buchen können, und zwar entweder bei mir oder bei meiner Kollegin Franziska Richter von der Hochschuldidaktik, wir würden dann zusammen in eine ihrer Veranstaltungen kommen und so einen Tab durchführen. Den zweiten Teil übernimmt Martina Seim aus dem ZMML mit dem digitalen Feedback äh, mit Hilfe von StudIP und zum Schluss meine Kollegin oder unsere Kollegin Jessica Heitmann vom Zentrum für Lehren und Lernen von der HSB in Kur mit Kurzfeedback in Videokonferenzen. Ich starte jetzt mit dem Tab Teaching Analysis Poll. Das, diese Methode ist mittlerweile sehr gut, also schon sehr gut evaluiert, gibt es seit einiger Zeit, wird von vielen Universitäten durchgeführt oder an vielen Universitäten durchgeführt, ähm, braucht einige Zeit, aber auch nicht zu so viel und ist eine anonyme Methode, eine anonyme Feedback-Methode. Das heißt, Sie holen sich als Lehrende eine Moderation äh, des Gespräches von außen heran. Dieses Tab, dieses, äh, oder ein Tab wird nur auf Anfrage von Lehrenden durchgeführt. Für Studierende zeigt sich darin also ein ernsthaftes Interesse von Lehrendenseite an der Wahrnehmung und an ihrer Beteiligung am Lehr-Lern-Prozess. In der Regel wird ein Tab durchgeführt in der Hälfte der Veranstaltung, nach der Hälfte der Veranstaltung, also bei semesterbegleitenden Veranstaltungen äh, nach, der, nach der Hälfte der Anzahl der, äh, der Termine 
bei Wochenend oder wie ich mache es in der, in der Studierwerkstatt eine verkürzte Form. Also wir haben, ich habe in der Regel Wochenendseminare und mache dann so ein kleines, eine Kleinstform des TAP immer am ersten Tag, am, äh, am Ende des ersten Tages, damit ich am zweiten Tag noch auf die individuellen Unterschiede und Bedarfe von Gruppen eingehen kann. Das ist dann aber eine, eine sehr verkürzte Fassung. In der Regel gibt es das, beginnt das mit dem Vorgespräch, also Lehrende fragen äh, die Moderation an und klären ihren Bedarf. Danach wird dieser, das Tab in der Veranstaltung angekündigt. Ähm, Lehrende äh, verlassen die Veranstaltung circa 30 Minuten vorher und es wird ein moderiertes Gespräch mit den Studierenden geführt. Und in dieser halben Stunde werden die Bedingungen der Lernförderlichkeiten der Veranstaltung, der Lernbedingungen und der, oder der lernförderlichen Bedingungen der Veranstaltung von den Studierenden in Kleingruppen von drei bis maximal fünf Teilnehmenden diskutiert. Dabei werden folgende Fragen gestellt. Was unterstützt, fördert das Lernen, ihr Lernen in dieser Veranstaltung? Was erschwert, behindert es? Und welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? Bei den Verbesserungsvorschlägen ist es ganz wichtig, da geht es nicht nur darum, dass es eine Rückmeldung an Lehrende gibt, also was Sie anders machen sollen, sondern tatsächlich auch inter interaktiv mit dem, was können Studierende, was stellen sich Studierende vor, wie Sie Ihre Lernbedingungen innerhalb der Veranstaltung im inhaltlichen und strukturellen und sozialen Kontext Beeinf positiv beeinflussen können, dass die Hinderungsgründe Gründe verschwinden oder minimiert werden. Die Ergebnisse dieser Diskussion werden stichpunktartig in den kleinen Gruppen notiert, werden dann eingesammelt und mit der moderierenden Person im Plenum besprochen. Die Aufgabe der Moderatorin oder des Moderators ist dabei, durch Nachfragen, gezielte Nachfragen zu präzisieren, äh, Unklarheiten der Begrifflichkeiten der einzelnen Stichpunkte zu klären und die Einzelaussagen, die getroffen werden, Lehren und Lernen ist ein höchst individueller Prozess, also die Einzelaussagen, die dazu kommen, zu mehrheitsfähigen Punkten zu bündeln. Diese Punkte werden als Ergebnisse äh, zusammengefasst und in einem bei der Nachbereitung äh, als Rückmeldung von der moderierenden Person an die Lehrperson gegeben. Dieses Gespräch dauert in der Regel zwischen 15 und 45 Minuten, das ist zeitlich terminiert. Und in dieser Sitzung äh, werden, wird das Auswertungsgespräch geführt, also die Rückmeldung äh, über die Ergebnisse der, des TAP. Und eventuell bei Interesse der Lehrperson gibt es noch die Möglichkeit, dass man gemeinsam überlegt, welche didaktischen Interventionen ähm, möglich wären, um die Ideen und Anregungen der Studierenden jetzt tatsächlich umzusetzen, wie das umgesetzt werden kann. Das wird festgehalten, schriftlich dokumentiert und sofort in der nächsten, in der letzten Sitzung, in der Nachbesprechung, äh, also in der nächsten Sitzung der Veranstaltung, wird, äh, werden die Ergebnisse dieses Moderations Prozesses umgesetzt. Das heißt, es gibt ein Gespräch zwischen der Lehrperson und den Studierenden zu den, zu den Ergebnissen und zu den geplanten äh, und angesetzten Umsetzungen. Und da wird dann auch noch mal oder da kann auch noch mal mit den Studierenden genau festgelegt werden, welche, welche Veränderungen sie selber bereit sind oder möglich, als Möglichkeit sehen, in die Umsetzung zu bringen. Und danach ist das, danach ist das TAP. An dieses eine Tab beendet und führt in der Regel zu tatsächlich zu mehr äh, Zufriedenheit einmal im Lehr-Lern-Prozess und auch zur Veränderung der Lehre. Und es ist auch eine, also unserer Erfahrung nach, es ist eine große Veränderung, dass auf die individuellen Gegebenheiten in einer sehr diversen und heterogenen Situation wie Seminarsituation immer wieder eingegangen wird, tatsächlich immer wieder eingegangen werden kann. Dass von Semester zu Semester auch keine Gruppe wie die andere ist und dass diese, diese Interaktion und diese Intervention äh, total sinnvoll ist. Gut. Das war es schon von meiner Seite. Meine fünf Minuten sind auch tatsächlich schon wieder gleich um. Ähm, für, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Falls Sie da weiter Interesse daran haben, das tatsächlich selber mal durchführen zu lassen, ähm, werden wir noch äh, in, im Rahmen dieser, der, der, der Kommentare meine und Franziska Richters Adresse und, mit angeben. Und Sie können gerne sich an uns wenden und äh, im nächsten Semester einen Tab durchführen lassen, egal in welcher Veranstaltung. Vielen Dank. Und damit gebe ich dann weiter an Martina, die das jetzt für das Digitale übernimmt.
Ja, vielen Dank, Gabi. Und ich übernehme nun den Wechsel von der analogen in die digitale Welt am Beispiel von unserer Lernplattform StudIP. Ich stelle Ihnen kurz ein neues, simples Feedback-Tool vor, welches wir mit dem StudIP-Update in diesem Frühjahr erhalten haben. StudIP bietet Ihnen einige Möglichkeiten, synchrones und asynchrones Feedback von den Studierenden zu erhalten bzw. einzuholen. Speziell dafür entwickelt wurden zum Beispiel die Plugins Feedback-Element und Clicker, das ist ein simples ähm, synchrones Audience-Response-System, und die Systembestandteile Fragebögen, Umfragen und Evaluation. Sie sind unterschiedlich komplex und bieten Ihnen dadurch auch unterschiedliche di äh, didaktische Möglichkeiten an. Und ich stelle Ihnen aber heute das simpelste Tool aus dieser Auswahl vor, das sogenannte Feedback-Element, welches ein nicht anonymes Feedback erlaubt. Sie aktivieren das Feedback-Element in Ihrer Veranstaltungen über den Reiter Mehr in der Kategorie Kommunikation und Zusammenarbeit und erhalten dann einen neuen Reiter in der Veranstaltung namens Feedback. Der Name kann übrigens geändert werden, das ist auch seit dem Update neu dabei und zwar direkt bei Mehr haben Sie die Möglichkeit bei einigen Werkzeugen äh, über das Drei-Punkte-Symbol Einstellung vorzunehmen und zum Beispiel eben die Namen auch zu ändern. Die Feedback-Fragen selber tauchen dann auf der Startseite der Veranstaltung direkt unter dem Bereich Fragebogen auf. In den Screenshots hier sind zum Beispiel oder ist die Sicht der Studierenden zu sehen. Einerseits mit den Fragen und andererseits auch der Bereich, wo ich als Studierende eine ähm, Frage beantwortet habe und auch selber danach nochmal die Antwort sehen oder auch noch verändern kann. Als Lehrende erstellen Sie nun jeweils eine Feedback-Frage und können dabei direkt einstellen, ob Sie nur eine Sternbewertung haben möchten. Das gibt es eine Skala 1 bis 5 und noch eine 1 bis 10. Eine Sternbewertung inklusive eines Kommentares oder nur einen Kommentar. Es gibt keine zeitlichen Einstellungsmöglichkeiten und auch keine Exportvarianten der Ergebnisse. Sie können aber einstellen, ob die Teilnehmenden die Ergebnisse der anderen dann sehen dürfen. Da das Feedback allerdings nicht anonym ist, sind dadurch natürlich nicht alle Fragen, die Sie stellen möchten, hierfür dann geeignet. Da müssten Sie sich dann eventuell eins der anderen Feedback-Tools äh, auswählen, die auch ein anonymes Feedback erlauben. Zusätzlich können Sie aber auch den Teilnehmenden der Veranstaltung erlauben, selber Feedback-Fragen zu erstellen. Vielleicht um Rückmeldungen zu einem Referat oder ähnlichen Input der Studierenden als, als Peer-Feedback dann zu erhalten. Ähm, in Ihrer Feedback-Verwaltung sehen Sie dann die Übersicht über all Ihre Feedback-Fragen und können sich die Ergebnisse dann direkt anzeigen lassen, indem Sie einfach auf die Fragestellung, auf die Frage klicken, dann sehen Sie halt auch alle Ergebnisse. Das äh, Feedback-Element bietet übrigens auch an, dass man gezielt ein Feedback zu Dokumenten im Dateibereich einholen kann. Das ist der erste Eintrag in diesem Screenshot. Ähm, dieser Workflow war ehrlich gesagt nicht ganz so selbsterklärend. Ich habe also eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das raus hatte, wie das äh, gemeint ist, wie das funktioniert. Also nicht wundern, wenn Sie das selber auch erst nicht hinbekommen. Ich schreibe gerade die Anleitung dafür fertig. Es gab auch keine dafür. Aber ich sage, ich habe auch eine Weile gebraucht, um das rauszubekommen. Als didaktisches Beispiel habe ich hier zum Beispiel auch die drei Fragen aus der Feedback-Methode drei Minuten Papier aus den Online-Materialien der Studierwerkstatt genommen. Das ist hier diese Frage 1, 2 und 3. Und mit dieser Reflexionsmethode zum Beispiel lassen sich die Lernergebnisse sowie noch offene Fragen erheben. Denken Sie daran, wenn Sie ein Zwischenfeedback, solche Feedback-Elemente nutzen, nehmen Sie das Feedback an, nehmen Sie es ernst. Spiegeln Sie das auch den Studierenden wieder. Das hat Gabi ja von auch gesagt. Nehmen Sie es mit und arbeiten Sie auch weiter damit. Stichwort Wertschätzung, Wertschätzung der Meinung, der Aussagen der Studierenden. Ich habe meine fünf Minuten super eingehalten und dadurch, wie Sie nun ein digitales, rein synchrones Feedback in Zoom einholen, das zeigt Ihnen jetzt die Kollegin Jessica Heidmann aus dem Zentrum für Lehren und Lernen von der Hochschule Bremen. Dankeschön. Genau, ich mache den Wechsel jetzt zu kurzen Feedback-Methoden in Videokonferenzen, was ja durchaus auch noch ein Thema ist, was uns beschäftigt. Ähm, hat natürlich für Videokonferenzen auch nochmal den Vorteil, dass Feedback-Methoden da auch als aktivierende Methoden funktionieren, also die Leute alle einmal wach machen, man in Interaktion tritt ähm, und einmal sie am Geschehen beteiligt. Außerdem ist ja durchaus noch das Thema, dass man den Raum schlechter lesen kann, weil doch Mimik, Körpersprache anders ist oder nicht konkret übertragen wird. Da hilft es, wenn man öfter einfach mal nachfragt. Und gerade eben bei so synchronen, schnellen Tools, die sofort die Ergebnisse zeigen, ist eben auch eine sofortige Kurskorrektur möglich, dass man eben feststellt, ja, so wie du das geplant hast, kannst du nicht weitermachen. Ich glaube, ich mache das mal eben anders nach aktuellen Bedürfnissen. Dazu haben wir einmal vier kleine 
Feedback-Methoden für Videokonferenzen. Das eine ist schnelles Stimmungsbild mit Reaktionen oder Status-Icons. Sie müssten alle unten eigentlich in Zoom dieses Reaktionenfeld einmal sehen. Ähm, und äh, ich möchte diejenigen, die bei der Kaffee-Lecture heute tatsächlich auch einen Kaffee trinken oder was, wo Kaffee jedenfalls drin ist, einmal bitten, unten auf Reaktionen zu gehen und äh, dann diese kleine Kaffeetasse einmal auszuwählen, die Ihnen da angezeigt wird. So. Das füllt sich, das sehen Sie dann bei den Videos oder eben auch in der Teilnehmerliste, ähm, wer das so alles ankreuzt. Äh, die Hosts kriegen auch tatsächlich das nett addiert. Ich sehe acht Kaffeetassen äh, von 19 Teilnehmern. Das ist doch gar nicht schlecht. Äh, also einmal eine Möglichkeit für ein natürlich nicht anonymes, aber einmal ganz schnelles, wie ich finde, ganz sympathisches Stimmungsbild immer einmal einzuholen und geht natürlich auch mit Ja, Nein, Stimme zu, Stimme nicht zu, wie geht es mir über Smileys, ähm, äh, ähnliche Dinge, ermöglicht doch relativ schnell ein paar kurze Fragen einmal unterzubringen. Dann gibt es eine Möglichkeit, ähm, das über Kameras abdecken oder ausschalten, ähm, einmal in Interaktion zu treten. Das zum Beispiel, das üben wir jetzt nicht, ähm, aber alle einmal die Kamera abdecken mit bunten Zetteln oder ganz ausschalten und äh, dann eben auch Fragen in den Raum geworfen werden und diejenigen, auf die das zutrifft, die öffnen die Kamera und man sieht dann sozusagen, welche Personen dem zustimmen oder auf die auf diese Aussage zutrifft. Ist wirklich netter, wenn man es mit bunten Papieren macht. Es sieht einfach ein bisschen hübscher aus als wenn man dann wieder schwarze Kacheln hat, braucht man aber eben eine Gruppe für, die auch, auch bereit ist, die Kameras alle anzumachen und ist eben bei Feedback, je nachdem wie die Fragen sind, dass man dann genau die Gesichter sieht derjenigen, die da jetzt zustimmen, ist eben auch nicht anonym und könnte eventuell noch ein bisschen, bisschen Hemmungen auslösen, ähm, ist aber auch ein wunderbares Kennenlernspiel. Weitere Infos und Ideen, wie man das einsetzen kann, gibt es dann auch in der Folie unter dem Link. Dann selbstverständlich Umfragefunktionen von Videokonferenzen, das ist jetzt die von Zoom, haben aber ja im Wesentlichen die allermeisten Tools inzwischen auch integriert und dann in der Regel auch mindestens eine Variante, die auch mal anonym ist, im Unterschied zu den meisten der anderen Tools, die äh, ich gerade einmal durchgehe. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Ähm, stattdessen möchte ich noch einmal auf die Variante Feedback mit Zeichenfunktion einmal zurückkommen. Ich weiß nicht, ob die allermeisten Videokonferenz-Tools eine Zeichenfunktion anbieten. Zoom, ja, Adobe Connect weiß ich, hat die auch. Bei anderen weiß ich es gerade nicht genau. Und darüber kann man eben auch alle Fragen, die man irgendwie grafisch abbilden kann, auf einer Folie eben auch wunderbar einmal äh, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen erfragen. Das machen wir auch gleich einmal zum Abschluss für diese Session. Ähm, vorher möchte ich Ihnen aber noch ein bisschen weiterführendes Material an die Hand geben wo Sie dann eben später die konkreten Links auch in der Folie nochmal finden. Zum einen eben das Buch Feedback in der Hochschullehre, eben auch in der SUB dann direkt findbar. Außerdem auch ähm, aus dem SUB-Katalog eine Merkliste zum Thema Feedback, als eben auch von der Studierwerkstatt interaktive Methoden und weiteres für Feedback und vom Referat Lehre und Studium eben auch nochmal verschiedene Methoden der Lehrevaluation noch einmal gelistet. Also da gibt es noch was zum Stöbern und für Anregungen und Ideen zur Umsetzung zu finden. Und wie versprochen einmal zur Umsetzung noch einmal würde ich Sie bitten, da wir das Thema Feedback haben, äh, dass Sie uns einmal Feedback geben für jetzt die heutige Session ähm, und dazu einmal über die Zeichenfunktion, ich erzähle gleich, wo Sie die finden, eben einmal sozusagen ankreuzen, was auf Sie zutrifft, ähm, ob Sie zufrieden sind hinsichtlich der Theorie, der <lacht> ersten legen schon los, äh, der mit genannten Methoden, wie verständlich das Ganze war, ob Sie glauben, Sie finden hier noch weitere Infos und wenn Sie sich sonst noch was gewünscht hätten, das bitte einmal in den Chat schreiben. Für alle, die nicht wissen, wo Sie diese Funktion finden. Sie sehen ganz oben einmal, Sie sehen den Bildschirm von Jessica Heidmann, äh, müsste ganz oben auf Ihrem Bildschirm sein und daneben ist so eine weitere Option ähm, und da bitte einmal drauf klicken und da müssten Sie dann finden, kommentieren oder markieren und wenn Sie da drauf klicken, kriegen Sie so eine Zeichenleiste, haben in der Regel gleich den Stift einmal voraktiviert und können hier einmal loszeichnen. Alle, die über den Browser drin sind, also irgendwie Chrome, Firefox, die haben die Funktion leider nicht. Die müsste ich bitten, einmal in den Chat zu schreiben. Alle anderen sind schon fleißig dabei. 
Sie sehen auch, während geschrieben wird, sehe ich immer kurz einmal aufblitzen, wer was ankreuzt. Also ganz anonym ist diese Funktion auch nicht. Hinterher ist nicht mehr nachzuvollziehen, wer welches Häkchen gemacht hat. Ähm, aber direkt beim Schreiben sieht man immer einmal kurz den Namen noch. So, es kommt Ruhe in die Zeichnung. Vielen lieben Dank. Ich mache auch einmal noch einen Screenshot für mich. Vielen Dank. Dann beende ich unseren Kurzvortrag.